বৃত্তের চার দশমিক দুই অধ্যায়ের এই ভিডিওতে আমরা কোনো বৃত্তের অভিলম্বের সমীকরণ কেমন হয় সেই সম্পর্কে জানবো আচ্ছা দেখো অভিলম্বের সমীকরণে যাওয়ার আগে আমরা একটু স্পর্শকের সমীকরণ ঘুরে আসি আমরা জানি যে কোনো একটা বৃত্তের সমীকরণ যদি এটা হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো তাহলে ওই বৃত্তের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হবে এক্সকে দুই ভাগে ভাগ করে দিব এক্স এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াইকে দুই ভাগে ভাগ করে দিব ওয়াই ওয়াই ওয়ান তারপর জি এর সাথে যে টু এক্স আছে এটাকে এক্স প্লাস এক্স ওয়ান আকারে লিখবো এফ এর সাথে যে টু ওয়াই আছে এটা ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান আকারে লিখবো তারপর সি কষ্ট জিরো এভাবে তুমি যে কোনো একটা বৃত্তের একটা নির্দিষ্ট বিদ্যুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণটা পেয়ে যাবো আচ্ছা এখন আমরা জানি যে কোনো স্পর্শকের উপর অবিলম্ব সবসময় লম্ব হয় তাহলে তোমার অবিলম্বের সমীকরণ বের করা এটাও একটা পদ্ধতি হচ্ছে যে এই এক নম্বর পদ্ধতিটা হচ্ছে যে তোমরা প্রথমে স্পর্শকের সমীকরণ বের করবা তারপর সেই স্পর্শকের উপর লম্ব এমন একটি সরলরেখার সমীকরণ বের করবা ধরো এই পুরো জিনিসটা এক্স ওয়ানের ভ্যালু ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু জি এর ভ্যালু সি এর ভ্যালু বসানোর পরে আমার সমীকরণ আসলো ধরো এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো এটা এই এই ধরনের একটা সমীকরণ ধরো আসলো আচ্ছা তাহলে সি বা এখানে ধরো কে ইকোয়াস টু জিরো সি তো আসবে না কে কে ইকোয়াস টু জিরো এই সমীকরণটা আসার পর এই লম্ব রেখার সমীকরণ কি হবে আমরা জানি সরল রেখা অধ্যায় থেকে যে এই সরল রেখার উপর লম্ব এমন একটি সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াইয়ের সহকটা এক্সের সাথে চলে আসে মাঝখানে প্লাস থাকলে মাইনাস হয় তারপর এক্সের সহকটা ওয়াইয়ের সাথে চলে আসে প্লাস কে প্রাইম ইকোয়াস টু জিরো এটা হচ্ছে আমার সেই লম্ব রেখা বা অবিলম্বের সমীকরণ এখন এই কে প্রাইমের ভ্যালু কীভাবে পাবো আমরা জানি যে এই সরল রেখা স্পর্শ বিন্দুগামী মানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী তাহলে আমি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এখানে বসিয়ে এখানে এক্স ওয়ান এখানে ওয়াই ওয়ান বসিয়ে কে প্রাইমের ভ্যালু পেয়ে যাব সেই কে প্রাইমের ভ্যালু এই ইকুয়েশনে বসালেই আমি অবিলম্বের সমীকরণ পেয়ে যাব এটা হচ্ছে একটি পদ্ধতি আরও একটি পদ্ধতি তোমাদের জানা উচিত বা জানতে পারো সেটা হচ্ছে যে আমরা ডাইরেক্ট ওই পদ্ধতিটাকে একটা সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো বৃত্তের এই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে অঙ্কিত অবিলম্বের তোমার হচ্ছে এই অবিলম্বের সমীকরণ হচ্ছে দেখো এক্স ইন্টু এক্সের সাথে আমার হচ্ছে ওয়াই ওয়ান মানে এক্সের সাথে আমি ওয়াইকে সরাই দেব যেহেতু ওই যে আমরা বলেছি যে আগের এক্সটা এখানে ওয়াইয়ে চলে আসে সো আমরা এখানে ওয়াই ওয়ান প্লাস এফ মানে এক্সের সাথে ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস এফ নিয়ে আসবো মাইনাস ওয়াইয়ের সাথে এক্স ওয়ান প্লাস জি নিয়ে আসবো প্লাস জি ওয়াই ওয়ান মাইনাস এফ এক্স ওয়ান ইকুয়াস টু জিরো এটা হচ্ছে আমার সেই অবিলম্বের সমীকরণ একবারে হবে তবে এটা মনে না রাখ থাকলেও তোমরা এই এক নাম্বার শুধুমাত্র স্পর্শকের সমীকরণটা যেহেতু সহজ এই সহজ সমীকরণ থেকে স্পর্শক বের করবা তারপর স্পর্শকের উপর এই স্পর্শবিন্দুকে আমি লম্ব রেখা সমীকরণ যা সরল রেখা অর্থের কনসেপ্ট ব্যবহার করে ইউজ করে নির্ণয় করে ফেলবা আমি যখন সমস্যার সমাধান করব আমরা দেখব যে আমরা এইভাবেই এই সিস্টেমে আমরা অবিলম্বের সমীকরণ বের করছি